வசனத்தை பதினாறாவது அதிகாரத்தில் பதினெட்டுலேருந்து இருபது வரை உள்ள வசனங்கள்லேருந்து கடந்த வாரத்தில் வந்து கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து கட்டுகிற சபை எப்படிப்பட்ட சபையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த நாளில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அதில் வந்து நம்ம வந்து போன வாரத்தில் பதினெட்டாவது அதி வசனத்தில் உள்ள ஒரு பகுதி தான் பார்த்தோம் நான் என் சபையை கட்டுவேங்கிறத மாத்திரம் தான் பார்த்தோம் இன்றைக்கு மீதி உள்ள மொத்த பகுதியும் பார்க்க போகிறோம் இருபதாவது வசனம் வரைக்கும் உங்களால் எளிமை நிற்க முடிந்தால் எளிமை நின்று நம்ம மத்திய பதினாறாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றுலேருந்து இருபது வரை உள்ள வசனங்களை வாசிச்சுட்டு இந்த செய்திக்குழாய் கடன் சொல்லுவோம் அப்போ தான் நமக்கு மொத்தமும் புரியக்கூடியதாக இருக்கும் மேத்யூ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் டு டுவெண்ட்டி பட் நம்ம பார்க்க போகிறது பதினெட்டுலேருந்து இருபது வரை வாசிப்போமா பின்பு இயேசு பிழிப்பு செசரியாவின் திசைகளில் வந்தபோது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி மனுஷகுமாரனாகி என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சிலர் உமை யோவான் ஸ்ரானன் என்றும் சிலர் எலியா என்றும் வேறு சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் சீமோன் பேதிரு பிரதியுத்திரமாக நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ பாக்கியவான் மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் பூலோகத்தில் நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் அப்பொழுது தாம் கிறிஸ்துவாகிய இயேசு என்று ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் ஆமேன் உட்காருங்கள் கர்த்தர் நம்ம எல்லாம் படைத்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இல்லை அபரீதமான ஒரு நிதர்சனமான உண்மை என்னென்னா நாம் எல்லோரும் தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்காக தான் கர்த்தர் நம்மளை எல்லாரையும் படைத்தார் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக அவருக்கு நாம் மகிமை செலுத்தக்கூடிய மக்களாக இருக்கும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மனித குலமே இங்கே இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அநேக தத்துவ மேதைகள் இல்லை ஞானிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபிலாசபி இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க பர்பஸ் என்ன இந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன நாம் எதற்காக இந்த பூமியில் இருக்கிறோம் என்ன நோக்கத்திற்காக இருக்கிறோம் நம்ம 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 வந்து எதற்காக வந்தோம் ஏன்னா பின்னோக்கி திருப்பி பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சரித்திரத்துலேயும் ஒரு இது இல்லை முன்னோக்கி பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை ஆனால் இப்போ இருக்க உலகத்தை பார்த்தா அக்கிரமம் கொடுமை அவ்வளோ ஒரு கொலைபாதகமான காரியங்கள் நடைபெறுகிறது இப்போ இருக்கிற உலகத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு வகையில் பயந்தான் வருது அப்போ இது ஏற்கனவே இவங்க கேட்ட இது இவங்க வந்து இப்படி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத இருக்கக்கூடிய மக்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவர்களுக்கு கடந்த காலத்தை குறிச்சும் இல்லை எதிர்காலத்தை குறிச்சும் இல்லை அப்போ அவங்க பூரா என்ன ஒரு நம்பிக்கையற்ற தன்மையில் இருக்கிறாங்க அதனால் அவர்களுக்கு தாங்கள் எதற்காக படைக்க போட்டோம் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லை நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்மளை கர்த்தர் படை படைத்தார் கர்த்தர் நம்மளை உருவாக்குனார் எதற்காக நாம் அவருக்கு மகிமை செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அப்போ நீங்களும் நானும் படைக்கப்பட்டது அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை செலுத்த வேண்டும் அவருக்கு மகிமை செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவதற்காக தான் அதனால தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நாம் எல்லோரும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நமக்கு வேத வசனத்தில் சொல்லுது இல்லையா நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் தேவனுடைய நாம மகிமைக்கென்று செய்வோம் என்று சொல்லக்கூடியதா அப்போ நம்மளுடைய நோக்கம் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு கொள்கிறோம் நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும்னு ஆனால் இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லை அவர்கள் கர்த்தரை தேடாதவர்களாகவும் கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தாங்களும் கர்த்தருக்கு எதிரான முரட்டாட்டம் பண்ணக்கூடிய மக்களாக அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார் இப்படி தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய மக்களை கூட்டி ஒரு சபையாக சேர்த்து சபையின் மூலமாக நாம் கர்த்தரை தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் தான் சபையினுடைய நோக்கமும் அப்போ என்னென்னா சபை என்பது என்ன சரித்திரம் சர்ச் இஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி என்னென்ன ஹிஸ் ஸ்டோரி இது அவருடைய கதை இல்லை அவருக்கு மகிமைப்படுத்துவதற்காக தான் சபை இருக்கிறது அப்போ சபையினுடைய பிரதான நோக்கம் அதாவது ரட்சிக்கப்பட்ட நம்மெல்லாம் ஒன்று கூடி வந்து சபையாக இருக்கிறோம் 
கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கிறோம் அதுதான் தேவனுடைய சபை அந்த சபை எதற்காக இருக்கிறது தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்காக ஏன்னா நம்மெல்லாம் தேவனை மகிமைப்படுத்த இருக்கிறோம் நம்ம கூடி வந்தால் என்ன செய்கிறோம் நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோம் அதற்கு தான் இங்கே கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணுறாரு நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னுடைய சபையை கட்டி கொண்டு இருப்பேன் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் கட்டுவேன் கட்டி கொண்டே இருப்பேன் ஏன்னா இப்போ நம்மளை வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களை ஒன்று சேர்த்து அவர் மூலமாய் நாம் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவதற்காக ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த சபை என்பது என்ன இப்படி ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களை ஒன்றிணைத்து தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை செலுத்தக்கூடியதாக அப்போ இங்கே வந்து இங்கே கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மத்தையு பதினாறாவது அதிகாரத்தில் இங்கே சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இங்கே ஆண்டவர் வந்து நான் என் சபையை கட்டுவேன்னு சொல்லும்போது அங்கே இருந்த மக்களுக்கு என்ன இருந்துச்சு அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அவங்க என்ன எதிர்பார்த்தாங்க மேசியா வருவார் அவர் நம்மளை நீதியில் கொண்டு போய் செலுத்துவார் நமக்கு சமாதானம் உண்டாகும் நமக்கு செழிப்பு உண்டாகும் அது மாத்திரமல்ல என்ன நாம் வந்து இந்த அப்போஸ் நினைச்சாங்க நம்ம வந்து தாவீதனுடைய சிங்காசனம் என்று சொல்லக்கூடிய மேசியா அங்கே வந்து அவர் நிரந்தரமாக ஆள போகிறாரு அதனால் நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க அவங்க எதிர்பார்த்ததில் என்ன மாம்ச பிரகாரமான ஒரு ராஜ்யம் யார் அப்போஸ்தலர்களே அவங்கெல்லாம் எதிர்பார்த்தது என்ன நமக்கு வந்து பொருளாதாரத்தில் செழிப்பு உண்டாகும் நமக்கு வந்து ரிலீஜியஸாக நமக்கு வந்து ஒரு செழிப்பு உண்டாகும் அரசியல் மூலமாக இல்லை நம்ம காணக்கூடிய மிலிட்டரி என்று சொல்லக்கூடிய இதில் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ஒரு பெரிய செழிப்பு உண்டாகும் தான் அப்போஸ்தலர்கள் எண்ணி நெண்ணி கொண்டிருந்தாங்க அதனால் கவனிங்க ஏன்னா இங்கே அப்போஸ்தலர்கள் வந்து சொல்லும்போது அவங்களுக்கு என்ன எதிர்பார்த்தாங்க கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து வந்து ரோமர்களை துரத்தி விட்டு ஆளுவார் நம்மளும் அவர் கூட ஆள போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன வருது நிலமை மோசமாகிட்டே வருது ஏன்னா இருந்த பரிசேயர்கள் மத தலைவர்கள் எல்லாரும் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை நிராகரிக்கிறாங்க இப்போ மத்திய பதினாறாவது அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்துக்கு வரும்போது இவர் செசரியா பிலிப்பாய்க்கு வந்துட்டார் ஏன்னா இஸ்ரேல் தேசத்தை விட்டு அந்த சூடான இடத்தை விட்டுட்டு வடகிழக்கு பகுதியில் மேலே உள்ள செசரியா பிலிப்பாய் பட்டணத்தில் போய் கிட்டத்தட்ட ஓடி போன மாதிரி அங்கே போய் இருக்கக்கூடிய நிலமை அங்கே அப்போஸ்தலோடு தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் அங்கே உட்காந்துருக்கும் போது தான் இங்கே அவர் என்ன கேட்குறாரு நான் யாருன்னு கேட்குறாரு ஆனால் இதில் என்ன இப்போ சொல்லும்போது அவங்க எதிர்ப்பு அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன நமக்கு மாம்ச பிரகாரமாக ஒரு பெரிய வெற்றி வரப்போகுதும் போது இங்கே இயேசு கிறிஸ் என்ன சொல்கிறாரு இருபத்தோரு அவசரத்தில் நான் எங்கே போக போகிறேன் நான் போய் மரணம் அடைய போகிறேங்கிறார் அதனால தான் பேதுருவால் தாங்கிக்கொள்ள முடியல என்ன ஆண்டவரே நீங்கள் போய் மரணம் அடைஞ்சிங்கன்னா எங்கே போ இது என்ன ஆகுறது அதெல்லாம் கூட கூடாதுன்னு கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்பாலே போ சாத்தானின்னு சொல்லிட்டு சும்மாவும் இல்லை இருபத்தி நாலு அவசரத்தில் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு நீங்களும் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்னாடி வரப்போகிறீங்க அடுத்து இருபத்தஞ்சாவது வசனம் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு நீங்களும் என்னுன் என் நாமத்தை நிமித்தம் உங்களுடைய ஜீவனையும் இழப்பீங்க இப்போ இது இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை சொல்லும்போது அங்கே நீங்கள் வந்து அவர் கூட ஒரு ஆளாக உட்காந்துருந்தீங்கன்னா செசரியா பிலிப்பாயில் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் போச்சு அவ்வளோதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இது அவ்வளோதான் நம்ம அன்னைக்கே நான் நினச்சேன் பக்கத்தில் இருக்க இன்னொருத்தர் சொல்லியிருப்பா நான் தான் சொன்னேன் இல்லை அன்னைக்கே இவரை நம்பி வராதான்னு சொன்ன நான் கேட்டேயா இப்போ பார் அவரும் சாக போகிறேங்கிறார் நம்மளும் சாக சொல்லுவோம் சொல்லும்போது அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ அவங்களுக்கு என்ன போ எல்லாமே போயிடுச்சா எல்லாமே தவறுதலாக போயிடுச்சா முடிஞ்சு போச்சாங்கும் போது தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நான் என் சபையை கட்டுவேன் நான் என் சபையை கட்டுவேன் அப்போ என்ன இது அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தையும் அவர்களுக்கு ஒரு தெம்பையும் அதே சமயத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுக்கக்கூடியதாக அவர்களை உத்வேகப்படுத்துவதாக சொல்லப்பட்டது தான் நான் என் சபையை கட்டுவேன் அது அவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை இன்றைக்கும் நமக்கு நம்ம அந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நமக்கும் ஒரு திட நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியதா ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் என் சபையை கட்டுவேன் அப்போ என்ன இந்த சபையை என் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன்னு சொல்லும்போது கடந்த வாரத்தில் மூன்று காரியம் பார்த்தோம் முதல்ல இது ஒரு நிச்சயமான சபை சர்டர்னிட்டி என்று சொல்லக்கூடியதா என்ன காரணம் என்ன அவர் தேவன் அவர் சொல்கிறாரு நான் கட்டுவேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால இது நிச்சயமான சபைன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரெண்டாவதாக என்ன பார்த்தோம் இந்த சபை அவருடைய சபைங்கிறதுனால இந்த சபையினுடைய சொந்தக்காரர் யார் 
கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அதனால் என்ன சொன்னார் நான் ஏன் சபையை கட்டுவேன் நான் கட்டுறேன் அது யாரோட சபை என் சபை அப்போ சபைக்கு ஓனர் யார் கிறிஸ்து மூன்றாவதாக என்ன பார்த்தோம் அங்கே சொல்லும்போது சபை என்று சொல்லக்கூடிய காரியம் சொன்னார் எக்லேசியா என்று சொல்லக்கூடிய பதத்தை உபயோகப்படுத்தினார் எக்லேசியா என்கிற பதத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த எக்லேசியா என்பது கூடி வரக்கூடிய எல்லாரும் கூடி வரக்கூடியது அப்போ சொன்னிக்க ஏழாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் பார்த்தோம் ஸ்தேவான் சொல்லும்போது அங்கே சீனாய் மலை கீழே கூடி வந்திருந்த கூட்டத்துக்கும் பேர் எக்லேசியான்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி அப்போ சொன்னிக்க பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துலேயும் எபேசு பட்டணத்தில் கழகம் பண்ணவங்களையும் கூடி வந்ததை வந்து எக்லேசியான்னு சொல்லக்கூடியதை பார்த்தோம் அது மாத்திரமில்ல எப்ரேயர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரை உள்ள வசனங்களில் பரலோகத்தில் எல்லாரும் கூடி வரக்கூடியதும் சபை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்போ என்னென்னா நம்ம கூடி வரக்கூடிய எல்லாமே கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கூடி வரக்கூடிய எல்லாமே அவருடைய சபை அந்த சபையை கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் அவர் கட்டி கொண்டே இருப்பார் இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சபைக்கு அஸ்திவாரம் யார் இந்த சபைக்கு அஸ்திவாரம் யார் பதினெட்டாவது வசனம் பாருங்க மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுங்க நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவா இருக்கிறாய் நீ பேதுருவா இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் பெட்ராஸ் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் நீ இந்த கல்லு இருக்க இந்த கல்லுக்கு மேல நான் இந்த சபையை கட்டுவேன் இப்ப கத்தோலிக்க சபையில என்ன இதை குறிச்சு சொல்லும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா பேதுரு தான் சபையினுடைய தலைவர் பேதுரு மேலே தான் சபை கட்டப்பட்டது அப்படின்னு இங்கேருந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா பேதுருக்கு பின்னாடி வந்த போப் என்று சொல்லக்கூடியவங்க என்ன அதே ஆளுகை உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட தான் கர்த்தர் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு கத்தோலிக்க தியாலஜியில் வந்து போப்புக்கு என்னென்னா அவருக்கு மூணு விதமான கிரீடம் இருக்கான் அவர் யாருக்குன்னா அவருக்கு கிங் ஆஃப் ஹெவன் அவருக்கு டைட்டில் கிங் ஆஃப் ஏர்த் அப்புறம் கிங் ஆஃப் ஹெல் வானம் பூமி பாதாளம் மூணுக்கும் அவர் தான் ராஜாவா அவங்க அவங்க சொல்லக்கூடியது அது மாத்திரமல்ல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து எல்லா அதிகாரத்தையும் பேதுகிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அதனால் யாராக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவங்க மத தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண மக்களாக இருந்தாலும் எல்லாரும் போப்புக்கு அதாவது பேதருக்கு பின்னாடி வந்த ரோமாபுரியில் உள்ள போப் என்ன சொல்கிறாரோ அதற்கு கீழ்பட்டு நடக்க வேண்டும் ஏன்னா மொத்த அதிகாரமும் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது ஏன்னா பேதருடைய வம்சா வழியில் வரக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு தான் எல்லா அதிகாரமும் இருக்குது அப்போ அவங்க சொல்கிறது தான் நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் என்ன இதில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா சமயத்தில் ரெண்டு மூணு போப்பு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்ட காரியமும் சரத்திரத்தில் இருக்குது யார் போப்புன்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ என்னென்னா இந்த இதில் இவங்க சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து அவர் சொல்லும்போது போப்புக்கு வந்து அதே அதிகாரம் இருக்குது என்ன பேதருக்கு இருந்து அதே அதிகாரம் இருக்குது ஏன்னா பேதரு தான் தலைவர் அதனால் இவர் அதே தலைவராக இருக்கிறார் அவர் என்ன வார்த்தை சொல்கிறாரோ அந்த வார்த்தையும் வேத வசனமும் ஒன்று அவர் கத்தீட்டில் நின்று என்ன சொல்கிறாரோ அதுவும் வேத வசனத்தில் உள்ளதும் ஒரே அதிகாரம் அடைஞ்சது அப்போ எந்த அளவுக்கு அவர் போப்புக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் நம்ம ரொம்ப கத்தோலிக்கத்தை பற்றி பேச தேவையில்லை ஏன்னா இது இது வந்து இங்கே அப்படியே இல்லை ஏன்னா இதை பேசி நம்ம என்னமோ அவங்களுக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு மரியாதை கொடுத்த மாதிரி ஆக வேணாம் சரியா ஏன்னா ஏன்னா அவங்க வந்து இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதில் இல்லவே இல்லை ஆனால் கர்த்தருங்க என்ன சொல்கிறாருனா ரெண்டு காரியம் பேதர் கல் இந்த ரெண்டுக்கும் கிரேக்க மொழியில் ஒரு ரெண்டு பதம் இருக்குது ஒன்று வந்து பெட்ரோஸ் இன்னொன்று வந்து பெட்ரா பெட்ரோஸ் அப்படிங்கிறது மஸ்கலின் நவுன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஆணை குறிக்கக்கூடியதான ஒரு வார்த்தை அதுதான் பேதுரு என்று எழுதப்பட்டிருக்குது பெட்ரா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெட்ராவுக்கு என்னென்னா நீங்கள் வந்து அது வந்து ஒரு மலை ஒரு பெரிய மலை இல்லை மலையினுடைய உயரம் என்று சொல்லக்கூடியதா இதை நீங்கள் எப்படி ரெண்டு விதமாக எடுக்கலான்னா அவள் பேதுரு அப்படின்னா ஒரு சின்ன கல் பெட்ர பெட்ரோஸ்னா பெட்ரானா பெரிய கல் அப்போ அந்த சின்ன கல்லுக்கு மேலே பெரிய கல்லை தூக்கி வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க 
அதனால தான் பேதர் தான் தலைவர் அதுக்கு மேலே தான் ஏசு கிறிஸ்து கட்டுறாரு அப்படின்னு அவங்க எடுத்துட்டாங்க ஆனால் வசனம் அப்படி இல்லை இந்த இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கல் மேலே பெரிய கல்லை தூக்கி வைக்க மாட்டோம் அது அதுக்கு சரியான இதுவும் கிடையாது ஆனால் இந்த எவாஞ்சலிக்கல் இல்லை ப்ரோட்டஸ்டன்ட் சபையில் சொல்கிறது என்னென்னா நீ பேதுருவாயிருக்க இதுக்கு மேலே உன் கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கல்லுன்னு சொன்னார் இல்லையா இது என்னென்னா பேதுரு கன்ஃபஸ் பண்ண பேதுரு வந்து அறிக்கை செய்தார்ல நீங்கள் தான் கர்த்தராகி ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இந்த வெளிப்பாட்டின் மேலே நான் அந்த சபையை கட்டுவேன் என்ன யாரெல்லாம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனா குமாரன் என்று அறிக்கை செய்கிறாங்களோ அந்த அறிக்கையின் மேலே என்னுடைய சபை கட்டப்படும் ஏன்னா நான் தான் தேவன் தேவன் பேரில் கட்டப்படும் இதுவும் இது சரி ஆனால் இன்னொரு காரியமும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா இங்கே பேதர் சொல்லும்போது இயேசு கிறிஸ்து தி ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் சொல்கிறார் எபேசிய ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை சொல்லும்போது பாருங்கள் எபேசிய ரெண்டு இருபது பாருங்கள் அப்போஸ்தலர் தீர்க்க தரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூளைக்கல்லாய் இருக்கிறார் இப்போ இங்கே சொல்லும்போது யார் மேலே சபை கட்டப்படுதுன்னு சொல்லப்படுது அப்போஸ்தலர் தீர்க்க தரிசிகள் அப்போ என்னென்னா இந்த அப்போஸ்தலர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் மேலே கட்டப்படுதுன்னு சொல்லி சொல்லும்போது நம்ம அப்போ இங்கே சொல்லும்போது இங்கே வந்து மத்திய பதினாறில் வந்து அவங்க வந்து பேதுரு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கல்லின் மேலே இந்த வெளிப்பாட்டின் மேலேன்னு இங்கே வந்து சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொல்லும்போது எப்படி நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க பேதுரு சொல்லுகிற அறிக்கை வந்து கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் அதுதான் அவருடைய அறிக்கை அப்போ பேதுரு பேசும்போது அவர் மாத்திரம் சொல்லலை பேதுரு என்னவா பேசினார் அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் பேசினார் நல்லா கவனிங்க ஏன்னா கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ் சொல்லும்போது அங்கே வந்து பேதுருகிட்ட சொன்னாலும் பேதுரு தான் எப்போவுமே அவங்களுக்கு ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மாதிரி பேசினார் அவர் தான் ஒரு பேசக்கூடியவர் அவர்கள் சார்பாக ஏன்னா நிறைய சம்பவங்களில் பார்க்கணும் எப்போவுமே பேதுரு தான் வந்து முன்னாடி சொல்லுவார் அப்போ இங்கே வந்து பேதுரு வந்து என்ன முதல்ல அவர் வந்து இதை சொல்கிறார் அப்போ என்னென்னா இங்கே அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்வது பேதுரு பேதுருவை போல அறிக்கையிடக்கூடிய எல்லாருமே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அர்த்தம் தான் நீங்கள் பேதுரு தனியாக பேசலைன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு அப்போஸ் நடிக்க ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளப்பட்ட பெந்தகோஸ்தே நாளில் முதல் முதல பேதுரு வந்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது அவர் தனியாக பேசலை நீங்கள் பாருங்கள் பதினாலாவது வசனம் பாருங்கள் அப்போஸ் நடிக்க ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் அப்பொழுது பேதுரு பதினொருவரோடும் கூட நின்று அப்பொழுது பேதுரு எத்தனை பேர் கூட பதினோரு பேர் கூட நின்று தான் பேசினார் அப்போ பேதுரு என்னென்னா ஒரு பேதுருன்னு சொல்கிறது வந்து என்ன அவர் சொன்ன அறிக்கை வந்து யாரெல்லாம் சொன்னாங்களோ அந்த அறிக்கை தான் ஏன்னா பேதுர் வந்து அப்போஸ் நடிக்க நான்காவது அதிகாரத்தில் பே யாக்கோபு யோவானோட தேவாலயத்துக்கு போகிறார் அங்கே தேவாலயத்துக்கு போகும்போது முப்பத்தெட்டு வருஷமாக இருக்கக்கூடிய முடவனை பார்த்து எந்திரிச்சு நடங்குறாரு உடனே எந்திரிச்சு நடக்கிறான் அதற்கு பின்பாக அவர் வந்து அங்கே போய் பரச பெரிய பிரசங்கம் பண்ணுறாரு மூவாயிரம் பேர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறாங்க அதுக்கு அடுத்து நம்ம அங்கே பார்க்குறோம் பேதுர் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் பேதுருவை எவ்வளோ அருமையாக கர்த்தர் உபயோகப்படுத்துகிறார்னு சொல்லி யூதாஸுக்கு பதிலாக மத்தாயாசை தெரிந்தெடுக்கிறதுக்கு சீட்டு போட்டு எடுக்கிறது பேதுரு தான் அது மாத்திரமல்ல பேதுரு தான் வந்து அங்கே உள்ள ஜெவ ஆலயத்தில் உள்ள தலைவர்களுக்கு எதிராக நின்று பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்போ பேதுரு வந்து தனி ஆளில் பேதுரு வந்து சொல்லும்போது அப்போஸ்தலர் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இருந்தாங்க அப்போ பேதுரு வந்து இங்கே என்னென்னா அப்போஸ்தலர்கள் தீர்க்க தரிசிகள்னு சொல்லி சொல்லும்போது அங்கே வந்து பேதுரு சொன்னதை சேர்த்து தான் அப்போ என்னென்னா யாரெல்லாம் வந்து இந்த காரியத்தை கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஜெய்வனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் சொல்லி யாரெல்லாம் அறிக்கை செய்கிறாங்களோ அந்த அறிக்கையின் மேலே கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சபையை கட்டுகிறார் என்று சொல்லக்கூடியதாக ஏன்னா இங்கே சொல்லும்போது இது ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் சொல்லுவது போல் அவருக்கு என்னமோ ஒரு பெரிய பதவியை கொடுத்து அவர் கையில் கொடுத்தோன்றது கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஏன்னா அவங்க அப்போஸ்தலர்களை யார் அப்படி ஒருவேளை பேதுருவை கொடுத்துருந்தா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் பேதுருவை 
வணங்கி இருக்கணும் இல்லை பேதிற்கு ஏதாவது மரியாதை கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் அப்படி செய்யலை அதே அப்போஸ்தனுடைய ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் பாருங்க அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்போஸ்தலர் சொன்ன உபதேசத்தில் தான் எல்லாரும் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டாங்க சபையில் அப்போ அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் என்ன இவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து இவர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் இவர் தான் உங்களுடைய பாவத்தை போக்கக்கூடிய தேவன் என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னதை அதுதான் அந்த உபதேசம் அந்த உபதேசத்தில் தான் அவங்க தரித்து நின்னாங்களே ஒழிய அப்போஸ்தலர்கள் பின்னாக போகவே இல்லை இதை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அதனால என்னென்னா யாரு வந்து இப்ப பேதுர் வந்து நீ பேதுருவா இருக்க அப்படின்னா என்ன பேதுர் இந்த அறிக்கை செய்த எல்லாருமே என்ன நீங்க பேதுருவா இருக்கிறீங்க உங்க மேல நான் சபைய கட்டுவேன் அப்ப என்னன்னா எபேசிய ரெண்டு இருபதுல சொல்லும்போது போல அப்போஸ்தலர் மேல சபை கட்டப்படுதுங்கும் போது அது என்ன அப்போஸ்தலர் சொன்ன அறிக்கையின் மேல சபை கட்டப்படுகிறது பேதுர் அதற்கு ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கிறார் அப்போ பேதுருக்கு வந்து ஒரு தனியான சிறப்புரிமை என்று நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அதனால தான் மார்டின் லூத்தர் சொல்லும்போது ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாரு ஆல் ஹூ அக்ரி வித் கன்ஃபெஷன் ஆஃப் பீட்டர் ஆர் பீட்டர்ஸ் தெம் செல்ஸ் செட்டிங் எ ஷுவர் ஃபவுண்டேஷன் பேதுருவனுடைய அறிக்கையை யாரெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்களோ அவர்களும் பேதுருவாக மாறுகிறார்கள் அவர்கள் மேல் கர்த்தர் தன்னுடைய சபையை கட்டுகிறார் இப்ப நீங்க பேதுரு சொன்ன அறிக்கையை நீங்களும் நானும் சொல்லும் போது நம்மளும் பேதுருவை போல மாறுகிறோம் நம்ம மேல சபை கட்டப்படுகிறது இதைத்தான் பேதுரு ரொம்ப அழகா தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதும் போது எழுதினாரு ஒன்று பேதுரு இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் நாலாவது ஐந்தாவது வசனம் பாருங்களேன் மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விளையேறப்பட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவனுள்ள கல்லாகி ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் நல்ல கொண்டீங்க ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கல்லாகிய நீங்களும் என்ன பண்றீங்க ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவி கேற்ற மாளிகையாக ஆவி கேற்ற மாளிகையாகவும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரிய அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக அப்ப என்னன்னா நீங்க வந்து நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வெளிப்பாட்டை தெரிந்து கொண்டு தேவனுடைய காரியங்களை அறிந்து கொண்டு அதன் மூலமாக நாம் கட்டப்பட்ட மக்களாக வருகிறோம் இதை ஒன்று குறைஞ்சியர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது பதினோராவது வசனத்தில் பாருங்க போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் அல்லாமல் வேற அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது இப்ப என்ன சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்து அஸ்திவாரங்கிறார் இப்ப நீங்க உடனே இப்ப யோசிக்கணும் எப்பா எபேசியர் ரெண்டு இருபதுல அஸ்திவாரம் அப்போஸ்தலர் சொல்லி சொல்றீங்க அப்போஸ்தலர் இதுன்னு இப்ப அஸ்திவாரம் வந்து இங்க வந்து ஒன்று குறைஞ்சியர் மூணு பதினொன்னுல வந்து இங்க சொல்லும் போது ஏசு கிறிஸ்து சொல்றீங்க இது என்ன ஒரே கான்ட்ரடிக்டா கான்ட்ரடிக்ஷனே கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சு சொல்லுங்க இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் அதுதான் அஸ்திவாரம் அதை யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதை பேதுர் சொன்னாரு அதற்கு அந்த அப்போஸ்தலர் எல்லாரும் சொன்னாங்க நீங்களும் சொல்றீங்க நானும் சொல்றீங்க நம்ம மேல தேவனுடைய சபையை கர்த்தர் கட்டி கொண்டு வருகிறார் அவர் கட்டி கொண்டே இருப்பார் அதனால நீங்க என்ன நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இங்க பேதுருக்கு ஒரு தனி சிறப்புரிமையோ அந்தஸ்தோ கொடுத்து பேதுர் மூலமா இந்த சபை கட்டப்படும் சொல்லி சொல்லவே இல்லை இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா இது இல்லைன்னா நம்ம ஏன்னா சபையினுடைய ஓனர் யார் கிறிஸ்துன்னு சொல்லி கொடுத்தோம் சபை யாருக்கு சொந்தம் கிறிஸ்துக்கு சொந்தம்னு அப்போ கர்த்தர் வந்து தன்னுடைய சபையை கட்டி கொண்டு வருகிறார் அந்த சபையில் நம்மளும் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோம் அந்த அங்கத்தில் நம்ம வந்து என்ன ஒரு ஜீவனுள்ள கற்களாக கட்டி கொண்டு வர்றார் இப்போ நீ இப்போ பேதர் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லும்போது அது என்ன என்னங்கிறத பார்த்துருவோம் சரியா மற்ற பதினெட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஏன்னா பேதுருக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கலன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா எப்படிங்கிறத அதையும் காட்டி கொடுத்துருவேன் ஏன்னா பேதுருக்கு தெரியுமா கூட இருந்த அப்போஸ்தல தெரியுமா எல்லாருக்கும் தெரியுமாங்கிறத பாத்திரம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்துல முதலாவது வசனம் பாருங்க அவ்வேளையிலே ஸ்ரீஷர்கள் வந்து வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனா இருப்பான் என்று கேட்டார்கள் நல்ல கவனிங்க ஏசு கிறிஸ்ட வந்து கேட்கிறாங்க என்ன கேட்கிறாங்க உம்முடைய ராஜ்யத்துல அதாவது பரலோக ராஜ்யத்துல அது சபை தான்ற பாத்துட்டோம் இந்த சபையில யாரு பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லி இருக்கணும் என்ன கஷ்டமான கேள்வியா பேதர் தானே சொல்லி இருக்கணும் பேதருக்கு கொடுத்துருந்தா பேதர் சொல்லி இருக்கணும்ல ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறதுல பத்தொன்பதாவது என்ன சொல்லுது 
வேதருக்கு என்ன கொடுத்தேங்கிறாரு பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவு கோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் சாவிய உனக்கு நான் கொடுக்கறேன் பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் ரைட் முதல்ல இப்ப பதினெட்டாவது அதிகாரத்துல முதல் கேள்வி கேட்ட கேள்வி தப்பா இல்லையா கூட இருந்த அப்போஸ்தலர்களுக்கு ஏற்கனவே சாவிய பேதர் கையில கொடுத்துட்டா யாரு பாங்க பெரிய ஆளுன்னு கேட்டா என்ன சொல்லி இருக்கணும் பேதரும் சொல்லி இருக்கணும் ஏன் அவன்ட்ட தான் சாவிய கொடுத்துட்டீங்கல்ல அப்படின்னு கேட்க அவன்ட்ட சாவிய கொடுத்துட்டு சொன்னா இன்னொரு ஆள் வந்து கேட்கலாமா யார் பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாமா கேட்க மாட்டாங்கல்ல ஆனா வந்து கேட்கறாங்களே அப்ப என்ன கூட இருந்த அப்போஸ்தலர்கள் தெரியும் பேதரு தலைவர் இல்ல ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து அதுக்கு மறுமொழி சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு ரெண்டாவது வசனம் பாருங்க இயேசு ஒரு பிள்ளையை தம்மிடத்தில் அழைத்து அழைத்து அதை அவர்கள் நடுவே நிறுத்தி நிறுத்தி நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளை போல் ஆகாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு பேதுன்னு சொல்லல எப்ப யாரெல்லாம் தன்னை மனத்தாழ்மையா தாழ்த்தி கொள்ளுகிறானோ அவன் தான் பெரிய ஆளு பேதுரு பேதுரு வந்து தலைவர் சொல்லவே இல்லை நான் பேதுரு மேல கற்றேன்னு சொல்லவே இல்லை ஏன்னா நீங்க வந்து பதினாறாவது அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்துல வந்து அவங்க கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி கேள்வி கேட்டிருந்தா இயேசு கிறிஸ்து நான் தான் ஏற்கனவே சாவியை மட்டும் கொடுத்துட்டு இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அதுவும் சொல்லலை இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க இருபதாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க இருபதாவது அதிகாரத்துல செபதேவின் குமாரராகிய செபதேவினுடைய மனைவி வர்றாங்க சரியா இருபதாவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது செபதேயின் குமாரருடைய தாய் தன் குமாரரோடு கூட அவரிடத்தில் வந்து யார் கூட வந்தாங்க யாரு இடிமுழக்கத்தின் புதல்வர்கள் யாரு யாக்கோபு யோவான் ரெண்டு பேரும் கூட வர்றாங்க இப்ப யாக்கோபுக்கு யோவானுக்கும் பேதுரு தான் தலைவர்னா கூட வந்திருப்பாங்களா என்ன வந்து என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க பாருங்க அவரை பணிந்து கொண்டு உம்மிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றால் அவர் அவளை நோக்கி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார் கேட்டார் அதற்கு அவள் உம்முடைய ராஜ்யத்திலே என் குமாரராகிய இவ்விரண்டு பேரில் ஒருவன் உமது வலது பாரிசத்திலும் ஒருவன் உமது இடது பாரிசத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி அருள் செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்ப அம்மாட்ட போய் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி இருப்பாங்களா எம்மா எனக்கு பதவி வாங்கி கொடு ஏசு கிருஷ்ண போய் சொல்லுமான்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா பேதுகிட்ட தான் ஏற்கனவே சாவியை கொடுத்துட்டாருன்னா கூட சொல்லி இருப்பானா சொல்லவில்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் பேதர் தலைவர் இல்லைன்னு தெரியும் கூட இருந்த அப்போஸ்தலர் தெரியாது பேதருக்கு தெரியுமா இப்ப உங்களுக்கு நீங்க வந்து உங்களை தலைவரா மாத்திரம் உங்களுக்கு தெரியணும்ல இப்ப பேதருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா பேதருக்கு தெரியுமா பேதர் சொல்றாரு அவரே இல்லைன்னு ஹலோ எப்படி மரியாதை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை செய்யுங்கள்னு சொல்லிட்டு அதோட அவங்க வார்த்தையே இல்லை பைபிளில் நம்மளுங்க அவங்கள பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பேதர் என்ன சொல்கிறாரு ஒன்று பேதர் இருக்குவாங்க அவர் என்ன எழுதுறாரு பாருங்கள் ஒன்று பேதர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பாருங்கள் முதல அவசரத்துலேருந்து பாருங்கள் உங்களில் உள்ள மூப்பருக்கு உடன் மூப்பனும் யார் தன்னை பற்றி சொல்கிறாரு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற தலைவர்களில் உடன் தலைவன் நான் தலைவன் சொல்லல உங்ககிட்ட இருக்க மூப்பர்கள் இருக்காங்க இல்லையா எல்டர்ஸ் நானும் உடன் மூப்பனும் கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு சாட்சியம் இனி வெளிப்படும் மகிமைக்கு பங்காளியுமாயிருக்கிற நான் புத்தி சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்ன நான் என்ன தலைவனா புத்தி சொல்லல நான் தலைவனா இல்ல சரியா சொல்றது என்னவென்றால் உங்களிடத்தில் உள்ள தேவனுடைய மந்தையை நீங்கள் மேய்த்து கட்டாயமாய் அல்ல மனப்பூர்வமாயும் அவலட்சணமான ஆதாயத்திற்காக அல்ல உற்சாக மனதோடும் சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் ஆளுகிறவர்களாக அல்ல மந்தைக்கு மாதிரிகளாகவும் கண்காணிப்பு செய்யுங்கள் எப்பா நான் என்ன பண்றேன் மந்தைக்கு கண்காணியா இருக்கிறேன் நான் மந்தைய மேய்க்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் மந்தைய மேய்ங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்போ பேதருக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் அவர் வந்து அவர்கிட்ட தலைவர் இல்லைன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் வந்து யார் உங்களை மாதிரி நானும் ஒரு மூப்பன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எருசலேம் தேவாலயம் ஆதி திருச்சபையில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்டனுடைய பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் எருசலேம் தேவாலயத்தில் நடந்த முதல் அப்போஸ்தலர் மீட்டிங்கு தலைமை தாங்கினது யார் யாக்கோவு பேதர் கிடையாது இப்போ பேதர்கிட்ட சாவி இருந்தால் பேதர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் பேதுருவ தலைவராக வச்சுருக்கணும் பேதுருவ தலைவராக வைக்கலை யாக்கோபு தான் அங்கே தலைவராக இருந்தார் அப்போ என்ன கூட இருந்த அப்போஸ்தலருக்கு தெரியும் இவர் தலைவர் இல்லைன்னு பேதருக்கு தெரியும் அவர் தலைவர் இல்லைன்னு இயேசு கிறிஸ்தும் இவர் தலைவர்னு சொல்லலை 
இப்போ எப்படி பேதுரு மேலே சபையை கட்டுவார் கர்த்தர் அப்போ என்ன சபை என்பது யாரெல்லாம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை செய்கிறவங்களோ அந்த நடவடி அந்த அறிக்கையின் மேலே தேவனுடைய சபை கட்டப்படும் அது முதல்ல அப்போ சிலர்கள் அதை அறிக்கை செய்தாங்க அதற்கு பின்பாக நமக்கு முன்னாடி இருந்த விசுவாச வீரர்கள் அறிக்கை செய்தாங்க இன்னைக்கு நம்ம அறிக்கை செய்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய இந்த அஸ்திவாரத்தின் மேலே தேவனுடைய சபை கட்டப்பட்டு கொண்டு வருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் சபையினுடைய அஸ்திவாரம் என்பது இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் இதில் தான் சபை கட்டப்படுகிறது இந்த வெளிப்பாட்டில் தான் வருது அதனால் இந்த ப அடிப்படை வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இது பேதர் மேலே கட்டப்படலை பேதர் சொன்ன அறிக்கையின் மேல் மிக தெளிவாக கட்டப்படுகிறது புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஏன்னா இது நிறைய இன்றைக்கி நிறைய நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி தான் ஏன்னா இது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஏன்னா இது இல்லாமல் வந்து இன்றைக்கி நிறைய வந்து கத்தோலிக்க திருச்சபை மற்றும் வேறு மக்கள்லாம் வந்து இதை தவறுதலாக புரிந்து கொண்டு இன்றைக்கு வேறு ஒரு காரியங்களை போகிறாங்க கிடையவே கிடையாது இதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அடுத்து இந்த சபை வந்து எப்படி இந்த சபையினுடைய பலம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது வசனத்தினுடைய பின்பகுதி பாருங்க பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை இது நம்ம நிறைய பேர் எடுத்துக்கொண்டு அடுத்து பயங்கரமா என்ன அதை கட்டுறேன் இதை கட்டுறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா ஜபம் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க சரியா வாசல்கள் மேற்கொள்வதில்லை சரியா நீங்க எங்கேயாவது ஒரு ஒரு இராணுவம் இன்னொரு பட்டணத்துக்கு மேல போச்சு இல்ல ஒரு வீட்டுக்கு போய் நீங்க போர் தொடுத்து இது பண்ண போறீங்கன்னா வாசலையா தூக்கிட்டு வருவீங்க இல்லை ஒரு ஜெயம் கொள்றதுன்னா வாசலை ஜெயம் கொண்டது இல்லை அப்போ வாசல் என்பது என்ன ஒருத்தரை போக விடாமல் தடை பண்ணுவது இல்லை ஒருத்தரை போக விடுவது தான் இல்லையா வாசல் என்பது அதுதான் இப்போ என்ன பாதாளத்தின் வாசல் பாதாளம் என்பது என்ன ஹேடிஸ் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் ஹேடிஸ் இல்லை சியோல்னு என்று சொல்லக்கூடியது அது என்ன கிரேவ் என்ன கல்லற அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு இந்த அறிக்கை செய்கிற யாரும் நான் இந்த அறிக்கை செய்து இந்த சபையில் கட்டப்படுற யாரும் அவங்கள என்ன பண்ணாது மரணம் கட்டி வைக்காது இதுதான் சொல்றாரு நீ சபையில் சேர்ந்தேன்னா நீ க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் என்னுடைய என்னுடைய தேவன் அவர் மெய்யான தேவனுடைய குமாரன் அறிக்கை செய்து சபையில் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களை மரணம் கட்டி வைக்காது மரணம் என்கிற வாசல் உங்களை தடை பண்ண முடியாது மரணம் என்கிற ஜெயில் உங்களுக்கு கிடையாது அதுதான் சொல்றாரு பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ளாதுன்னா என்ன அந்த பரலோகத்தில் இருக்கும்போது நீங்க வந்து என்ன பண்ண நீங்க வந்து மரணம் அடைஞ்சு கிரேவ்ல வந்து போகும்போது அந்த பா அந்த வாசல் உங்களை என்ன பண்ண முடியாது உங்களை அடைச்சு வைக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்க என்ன உங்களுக்கு நித்திய வாழ்வு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அதனால தான் யோவான் பதினாலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் இயேசு கிரு சொல்லும் என்ன சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது காணாது நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள் நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள் நான் பிழைக்கிறபடியினால் நீங்கள் நல்ல கவனிங்க நான் பிழைத்திருக்கிற படியினால் நீங்களும் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் திஸ் இஸ் த கோர் அண்ட் த பவுண்டேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் தியாலஜி நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நம்மளை மரணம் ஒன்றுமே செய்யாது அடுத்த செகண்ட் நம்ம ஆண்டவரோட இருப்போம் சரியா அதனால ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க பாதாளத்தின் வாசல் நம்மளை மேற்கொள்ளவே மேற்கொள்ளாது ஏன்னா எப்ரே ரெண்டாவது அதிகார பதினாலாவது வசனத்தில் சொல்லும் என்ன சொல்றாரு ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களா இருக்க அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் மரணத்துக்கு அதிகாரி மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும் படிக்கும் அழிக்கும் படிக்கும் அப்ப என்ன அவருக்கு வந்து மரணத்தின் மேல் வல்லமை கிடைத்தது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அவர் மரணத்தை ஜெயித்தார் அதனால மரணம் இனி உங்களை கட்டி வைக்கவே முடியாது நீங்க வந்து பா பாதாளத்துக்கு போக மாட்டீங்க பாதாளத்தினுடைய வாசல்கள் உங்களை மேற்கொள்ளவே மேற்கொள்ளாது யாரெல்லாம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மெய்யான தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்றவங்களோ அதனால இங்க இங்க என்ன சொல்றாரு யாரெல்லாம் சபையில சேர்றாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஒரு நித்திய வாழ்வு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டது 
அதே மாதிரி அப்போசனிக்கு இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல சொல்லும்போது பாருங்க தேவன் அவருடைய மரண உபாதிகளின் கட்டை அவிழ்த்து அவரை எழுப்பி அவரை எழுப்பினார் அவர் மரணத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்க கூடாது இருந்தது என்னன்னா அப்போசனாகிய பேதுரு சங்கீதம் பதினாறாவது சங்கீதத்தை கோட் பண்ணி இங்க சொல்றாரு எப்படி அவரை மரணத்தினால கட்டப்படக்கூடாது இருந்தது அப்ப நீங்களும் நானும் மரணத்தினால கட்டப்படவே முடியாது நமக்கு மரணம் கிடையாது நன்றாக தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நாம் இந்த கூடாரத்தை விட்டு போவோம் கர்த்தரோடு இருப்போம் அவர் வருகையில் நமக்கு புது ஒளியின் சரீரம் கொடுக்கப்படும் ஒருவேளை நம்ம உயிரோடு இருக்கும் போது கர்த்தர் வந்துட்டார்னா ஒரு நொடி பொழுதுல நமக்கு ஒளியின் சரீரம் கொடுக்கப்பட்டு விடும் அதனால தான் ஒன்று குறைந்தர் பதினஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சில் சொல்லும் போது அப்போசனாய் பவுல் கேட்குறாரு என்ன மரணமே உன் கூறு எங்கே பாதாளமே ஜெயம் எங்கே அதனால நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ளாதுன்னு சொல்றது என்னன்னா உங்களுக்கு நித்திய வாழ்வு கொடுக்கப்பட்டுருச்சு அதனால உங்களை மரணம் உங்களை கட்டி வைக்கவே முடியாதுங்கிறது தான் அப்ப தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க என்ன பாதாளத்தின் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ளாது எப்ப அது உனக்கு கொடுக்கப்பட்டது பா வாக்கு தத்தம் உன்னைய மரணத்துல வைக்க முடியாது அதுதான் அது சரியா சரியாக தெரிஞ்சு கொண்டு ஜோம் பண்ணுங்க ஏன்னா இங்க ஆண்டவர் சொல்லும் போது இங்க சொல்லும் போது என்ன அவருக்கு தெரியும் அவரை கொலை செய்ய போறாங்க அவர் மூணாவது நாள் உயிர் தர போறாருன்னு தெரியும் அதே மாதிரி அவருக்கு பின்னாடி அப்போ சில எல்லாரும் கொலை செய்யப்பட போறாங்க அவங்களும் புதிய வாழ்க்கை பரப்போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்றதுனால தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நான் என்னுடைய சபையை கட்டி கொண்டு இருப்பேன் மீட்கப்பட்ட ஒரு எல்லாரையும் கொண்டு என்னுடைய சபையை நான் கட்டி கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா கர்த்தருங்க சொல்லக்கூடியது அதனால வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு மறித்தேன் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்க சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமேன் நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவு கோள்களை உடையவராயிருக்கு இப்ப என்கிட்ட தான் திறவுகோள் இருக்கு யாரு பாதாளம் யாரு வந்து போற திறவுகோள் என்கிட்ட இருக்கு நான் தான் திறக்கணும் ஸோ அப்போ என்னென்னா பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ளாதுன்னா பாதாளத்தின் வாசல் என்ன உங்களுக்கு மரணம் கிடையாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம்தான் அடுத்தபடி அந்த சபையினுடைய ஆறாவது என்ன பார்க்குறோம் சபைக்கு உள்ள அதிகாரம் இந்த அதிகாரம் இந்த சபையினுடைய அதிகாரம் என்ன பத்தொன்பதாவது வருஷம் பாருங்க பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவு கோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் தருவேன் பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் இப்ப என்னன்னா இத தவறுதலா புரிஞ்சு கொண்டு நிறைய பேர் கட்டுறன்னு சொல்லி சாத்தான கட்டுறோன்னு சொல்லி ஜோம் பண்றாங்க சாத்தான கர்த்தரே கழட்டி விட்டுருக்காரு சரியா நீங்க எல்லாம் கட்ட முடியாது இதை குறிச்சு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நான் சாத்தான கட்டுறேன் அவனை கட்டுறேன்னு நீ அவனை விரட்டக்கூடிய அதிகாரம் உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கு போடானா அவன் போவான் அவ்வளோதான் ஆனா கட்டுறதுக்கு நான் அதிகாரம் இல்லை அவர் எப்ப கட்டப்படுவாரு ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பின்பு அவர் கட்டப்படுவார் அது வரைக்கும் சாத்தான் ஃப்ரீயா தான் இருப்பாரு அவன் அவன் பாட்டுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் நீங்க கூப்பிட்டா அவனை நான் கட்டுறேன் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஏதாவது அவங்க பாவம் பண்ணிட்டு இல்லை அவங்க ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டு சாத்தான் கொண்டு வந்துட்டான்னு சொல்றது சரியா சாப்பிட்றது கிடையாது கரெக்டா கடைசியில் சாத்தான் வந்து இதை கொடுத்துட்டான்றது சரியா தூங்குறது கிடையாது இல்லை வேற ஏதாவது செஞ்சுட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு சாத்தான் பண்ணிட்டான் கிடையவே கிடையாது வாய மூடிட்டு பேசாம இருந்தால் பேசாம இருக்குல்ல சண்டையே போடுறது பிற கடைசியில் சாத்தான் தான் என்னை பேச வச்சான் ஏன்னா ஒரு ஒரு தியாலஜி இருக்கு எதை பார்த்தாலும் சாத்தான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நான் ஒரு புத்தகம் இருக்கும்போது அவர் எதை பார்த்தாலும் சிகரெட் பிடிக்கிற சாத்தான் வெளியே போகட்டும் டேய் எதோ எல்லாமே சாத்தான் சாத்தான் கிடையாது கிடையாது சும்மா இதில் தேவையில்லாமல் அவனே பார்ப்பான் நமக்கு சும்மாவே கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அது கொடுக்கறது நம்ம தான் சபையில் உள்ள மக்கள் தான் சாத்தான்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீ போடானா போக வேண்டியவே எல்லா அதிகாரங்களும் எல்லா துறைத்தனங்களும் எல்லா சகல இது எதுக்கீழே இருக்கு சபையினுடைய பாதப்படியில் இருக்கு நமக்கு பாதப்படி கீழே இருக்கு தயவு செஞ்சு இது புரிஞ்சவங்களா இருங்க அப்போ இங்கே சொல்லும் போது என்ன சொல்றாருன்னா இங்கே யோவானி இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது அசனத்துக்கு வாங்க என்ன காரணத்துக்காக சொல்றாருன்னு புரியும் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ நல்ல கொஞ்சம் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் மன்னிக்கப்படும் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்றார் அப்ப என்னன்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் என்ன யாருக்கு நீங்க வந்து பாவங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க பாவம் மன்னிக்கும் 
என்னென்ன நமக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கா இருக்கு யாரெல்லாம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவ என்னுடைய சொந்த இரட்சகர்னு ஏற்றுக்கொள்றாங்களோ உங்களுக்கு உங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது நீங்க சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்களுடைய பாவத்து பாவம் யார் மூலமா மீட்கப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்து மூலமா அப்போ உன்னுடைய நான் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா எப்பா உன்னோட பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சு நான் ஏசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்ள நான் ஏசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்ளமா அப்பா அவன் பாவம் மன்னிக்கப்படலை அந்த அதிகாரம் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு இது பேதற்கு மாத்திரம் இல்லை சபையில் உள்ள எல்லாருக்கும் யாராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால் மத்திய பதினெட்டு பதினேழுல பாருங்களேன் அவர்களுக்கும் அவன் செவி நல்லா அதாவது வாசிக்கிற முன்னாடி இதையும் சொல்லிடுறேன் மத்திய பதினாறாவது அதிகாரத்தில் சபையை கட்டுவேன்னு சொல்கிறாரு மத்திய பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினஞ்சிலிருந்து இருபது வரை உள்ள வசனங்களில் சபையினுடைய சீர்திருத்தத்தை பற்றி பேசுகிறார் த சர்ச் டிசிப்ளின் நல்லா கவனிங்க அதாவது கர்த்தராய் இயேசுக்கு சபையை பற்றி பேசுகிற ரெண்டே இடம் தான் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் சபை எப்படி கட்டுவேன்னு சொல்கிறாரு பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் சபையில் எப்படி ஒழுக்கமாக இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு இப்போ ஒருத்தன் பாவம் பண்ணிட்டான்னா அந்த பாவத்தை என்ன பண்ணணும் அவன்கிட்ட போய் தனியாக பேசு தனியாக பேசும்போது அவன் கேட்கணும் அப்படி கேட்கலையா ரெண்டு மூணு சாட்சியோட போய் நீ அவன்கிட்ட பேசு ரெண்டு மூணு பேர் எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் என் நாமத்தினாலே கூடி இருக்கிறார்களோ அங்கே நான் இருப்பேன்னு சொல்லி நிறையா பேர் ஜபம் பண்றத நானும் கேட்டிருக்கேன் அது அதுக்கு சொல்லவே இல்லை எதுக்கு சொன்னார்னா ஒரு சபையில் த பாவம் பண்ணவனை திருத்த போகும்போது ரெண்டு மூணு சாட்சியோட போனேன்னா நான் அந்த கண் அவனை திருத்துறதுக்கான அதிகாரத்தோட நான் அங்கே உங்கள் கூட இருக்கிறேன்றதா அந்த இதில் தான் சொன்னாரே ஒழிய நீ தனியாக ஜோமன்னா கருத்தர் இல்லையா என்ன ஹலோ கொஞ்சம் யோசிங்க ஏன்னா நம்ம இது எப்போ இது எப்படி தெரியுமா யாரோ ஒரு பாஸ்ட் ஜோ பண்ணியிருப்பார் இல்லை உங்கள் அம்மா ஜோ பண்ணிப்பாங்க இல்லை யாரோ பாட்டி ஜோ பண்ணியிருப்பாங்க இதை கேட்டு வந்து நம்மளும் அதே மாதிரியே எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் என் நாமத்தினாலே கூடி இருக்கிறார்களோ அங்கே இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது திருத்துறதுக்காக சொன்னது சபையில் ஒரு பாவம் பண்ணவனை திருத்துறதுக்காக சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா புரிஞ்சு கொண்டு கருத்தாக ஜபிக்கணும் இது தான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் ஏன்னா நீ ஒரு ஆள் ஜபம் பண்ணாலும் கர்த்தர் கூட இருக்கிறாரு ரெண்டு பேர் ஜபம் பண்ணாலும் கூட இருக்கிறாரு ரெண்டு மூணு சாட்சி எது உபாகமத்தில் சொன்னது போல் ரெண்டு மூணு சாட்சியை வச்சு தான் எந்த ஒரு குற்றத்தை நிரூபிக்கணும் அப்போ இங்கே சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறார் பதினேழாம் வசனத்தில் அப்படியே அவன் செவி கொடாமல் போனால் அதை சபைக்கு தெரிய ரெண்டு மூணு பேர் போய் அவன்கிட்ட பேசி அவன் கேட்கலன்னா என்ன பண்ணு எல்லார்ட்டையும் போய் சொல்லு சபையில் இருக்க எல்லார்ட்டையும் சொல்லு சபைக்கும் செவி கொடாது சபையில் இருக்க எல்லாரும் போய் சொல்றோம் டே இந்த பாவத்தில் இருக்க திருந்து இல்லைன்னா நீ பாதாளம் போயிருவேன்னு சொல்லி சபையில் இருக்க எல்லாரும் போய் சொல்லட்டும் அப்படி சபைக்கும் அவன் செவி கொடுக்கலன்னா அவன் உனக்கு அஞ்ஞானியை போலவும் அவன் முட்டாளா இருக்கான் ஆண்டவர் அறியாதவனா இருக்கான் நீ அவனை விட்டுரு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ என்னென்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் என்ன நீங்கள் யார் வந்து கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டையா உனக்கு உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது யார் நீ கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நிராகரிச்சியோ உன் பாவம் உன்கிட்ட இருக்குப்பா நீ பாதாளம் போவோம் சொல்ல முடியும் அந்த அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால தான் அங்கே பதின மத்திய பதினெட்டு பதினெட்டில் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டுவீர்களோ கட்டுவீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டவிழ்ப்பீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போ என்ன நீங்கள் யாரை பார்த்து சொல்கிறீங்களோ எப்பா நீ இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டா உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் சொன்னால் அவருக்கு அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நீ யார் இயேசு கிறிஸ்துவ நிராகரிச்சுன்னா உனக்கு உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது நீ பாதாளம் போவேன்னு சொன்னேன்னா அந்த அதிகாரம் உங்ககிட்ட இருக்கு அது சபைக்கு பேதருக்கு மாத்திரம் இல்லை அப்போஸ்தலருக்கு மாத்திரம் இல்லை சபைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற எல்லாருக்கும் இதை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் கடைசியாக இருபதாவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது தாம் கிறிஸ்துவாகிய இயேசு என்று ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் இது எதுக்கு இவ்வளோதான் சொல்லிட்டாரே பிறகு எதுக்கு இங்கே சொல்கிறாரு நான் தான் இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் போய் வெளியே சொல்லாதீங்க நீ ஏன் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த அப்போஸ்தல் சொல்லி கொடுக்குறாரு காரணம் என்னென்னா அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா ஒரு ஆவிக்குரிய சபையை எதிர்பார்க்கல ஒரு ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தை எதிர்பார்க்கல அவர்கள் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் என்னத்தை எதிர்பார்த்தாங்க எப்படி மாம்ச பிரகாரமான காரியம் இயேசு கிறி
அவரை விசுவாசித்து வாழ வேண்டும் என்று வரவே இல்லை அதனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பார்த்தாரு இப்போ போய் சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து மறுபடியும் வந்து இவர் தான் மேசியான்னு சொல்லி அவங்க இன்னும் உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கு தேடி என்னைய நான் எதற்காக வந்தேனோ அதை செய்ய விடாமல் தடுத்து விடுவார்கள் அதனால இந்த காலம் இப்போ நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் மறித்து உயிர் தெழுந்த பின்பு எல்லாருக்கும் போய் சொல்லுங்கன்னாரு ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு இப்போ நான் ஏன்னா இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் கல்வாரி செலுவிக்கு போக போகிறேன் நான் மரணமடைய போகிறேன் அதற்கு இது தடையாக வரக்கூடாது அதனால் இப்போ நீங்கள் இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லாதீங்க ஏன்னா அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் அவங்களுடைய காரியமும் தேவையில்லாமல் என்ன பண்ணக்கூடாது என்னுடைய எனக்கு கர்த்தர் தேவனாகிய கர்த்தர் கொடுத்த நியமித்த ஓட்டத்தை மாற்றக்கூடாது என்பதற்காக அந்த அப்போசலருக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ என்னென்னா இந்த நாளில் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து கட்டுகிற சபையினுடைய அடிப்படை அஸ்திவாரம் என்பது என்ன அவர் மெய்யான ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று யாரெல்லாம் அறிக்கை செய்கிறாங்களோ அவர்கள் மேலே அவர்களை கொண்டு தம்முடைய ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களை கொண்டு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சபையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அந்த சபை பலமான சபை அந்த சபையில் என்ன கிடையாது பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ளாது மரணம் உங்களை மேற்கொள்ளாது அது மாத்திரமல்ல யாரெல்லாம் பரலோகம் போக முடியும் யார் போக முடியாதுங்கிறத சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தை அந்த சபைக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த சபையில் நீங்களும் நானும் ஒரு அங்கமாக இருக்கோம் அந்த சபை ஒரு நிச்சயமான சபை அந்த சபை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சொந்த சபை அந்த சபை என்ன ரட்சிக்கப்பட்ட மகளாகி நீங்களும் நானும் கூடி வரக்கூடிய அந்த சபை இதுதான் சபையினுடைய அடிப்படை அப்போ இதை நம்ம நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சு கொண்டோம்னா வேறு எந்த விதமான காரியங்களுக்கும் நம்ம செவி கொடுக்க மாட்டோம் அப்போ அந்த சபையில் ஒரு அங்கமாக இருக்க நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜெபிப்போமா மகா கிருபையும் இறக்கம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் தகப்பனே கத்தாவே இந்த அருமையான நல்ல காலை வேலைக்காய் நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நாமத்தை போற்றுகிறோம் இப்போதும் ஆண்டவரே இதோ நீங்கள் கட்டுகிற சபை ஒரு நிச்சயமான சபை அந்த சபை ஆண்டவரே அது நீங்கள் கட்டுகிற சபை அது உங்களுக்கு சொந்தமான சபை அது மாத்திரமல்ல அந்த சபை ஆண்டவரே எங்களை போல ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லோரும் கூடி வரக்கூடியதாய் ஆம் ஆண்டவரே கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மெய்யான ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை செய்யக்கூடிய அந்த அறிக்கையின் மேல் பட்ட கட்டப்படக்கூடிய சபை அது மாத்திரமல்ல அந்த சபைக்கு ஆண்டவரே பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாது அந்த சபைக்கு யார் பரலோகம் யாருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது யாருடைய பாவங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது என்பதை சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தையும் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு ஆண்டவரே எல்லாவற்றிற்கு மேலாய் நாங்கள் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காய் இணைந்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் புரிந்து கொண்டோம் அதனால் நாங்கள் சபையா ஆண்டவரே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ஆமாம் ஆண்டவரே இதோ நமக்கு எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா அதிகாரமும் உம்முடைய வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கிறது அதனால் உம்முடைய வார்த்தைக்கு உரிய கனத்தையும் மரியாதையும் செலுத்தி உம்மை மகிமைப்படுத்தி இந்த பூமியில் தேவனுடைய நாமம் மகிமைக்கென்று வாழ எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் மீட்பெரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவை பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களை குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ண ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்கிட்ட ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால் தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு ஆகி ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்காக ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காக நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக்கொள்கிறேன் ஆமேன்